പ്രസ് ലൈവ് ന്യൂസ് എന്നുള്ളത് കേരള പി എസ് സി കമ്മീഷൻ പി എസ് സി നടത്തിയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാമിനേഷൻ ആ പരീക്ഷയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും മുപ്പതിനായിരം ആളുകളോളം പരീക്ഷ എഴുതി അതിൽ നിന്നും ഒന്നാറാങ്കി കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുക്കത്തിനടുത്ത് മുത്താലത്ത് താമസിക്കുന്ന നീനു നീനു പ്രസ് ലൈവ് പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം ഇന്ന് ചേരുകയാണ് വെൽക്കം നീനു ഈ ഒരു വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങളുണ്ടെന്നറിയാം അതൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഒരുപാട് കാലത്തെ കഷ്ടപ്പാടിന് ഇപ്പം ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് റിസൾട്ട് വന്നത് റിസൾട്ട് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷമായി കാരണം ഒരുപാട് കാലത്തെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസൾട്ടിലേക്കാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് റാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ബ്ലെസ്സിങ്സ് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആണ് പിന്നെ മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു കോച്ചിങ് സാധനത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാലം പരിചയപ്പെടുന്നതിന് ശേഷം തന്നെ നീലമിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻസൾട്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പഠനമൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് അതിലപ്പുറമായിട്ട് നമ്മൾ പഠനം ഉൾഗ്രാ വളരെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഉൾഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ മാത്രം ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് മുതലേ ഞാൻ പഠിക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതലേ ഞാനൊരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്ര എബോ അവർ ആവറേജ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി അല്ല എൻ്റെ അച്ഛന് കൃഷിപ്പണിയാണ് അമ്മ ഒരുപാട് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ആണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് വീട്ടിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ എനിക്ക് ഒരു വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് പഠിച്ച് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും നല്ലപോലെ നോക്കുക എന്നുള്ളതും എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു പണ്ട് മുതലേ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഉള്ളൊരു സ്വപ്നമാണ് പക്ഷേ പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ നല്ല മാർക്കോട് കൂടി തന്നെയാണ് പാസ്സായത് പ്ലസ് ടു നല്ല മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സായി അങ്ങനെ ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ പ്രൊവിഡൻസ് വുമൻസ് കോളേജിലായിരുന്നു ജോയിൻ ചെയ്തത് പ്രൊവിഡൻസ് വുമൻസ് കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ കല്യാണം കാരണം മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യലി ബാക്കപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു ഫാമിലിക്കും അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ആകുലതകളും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഉണ്ടാകും കാരണം അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അന്നിപ്പം കല്യാണം നടത്തുക എന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലീനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അവരുടെ ഒരു സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരിക്കും കാരണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾ സുരക്ഷിതമായി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അതെല്ലാ അച്ഛനും അമ്മമാർക്കും ഉണ്ടാക്കും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാം കാരണം എൻ്റെ താഴെ ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടി വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിനായിരുന്നു എൻ്റെ കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു നോർമൽ എല്ലാ കല്യാണവും പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ആകെ ഞങ്ങൾ വെച്ചൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫാമിലി വെച്ചൊരു കണ്ടീഷൻ പഠിപ്പിക്കണം കാരണം പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടിയാണ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് അവർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഹസ്ബൻഡ് ആ ഫാമിലി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു കല്യാണം പക്ഷേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രിയും നല്ല മാർക്കോട് കൂടി തന്നെ പാസ്സായി അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉടലെടുക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഡിഗ്രി പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ
ഇമ്പോഴേക്ക് എന്നാൽ ഞാൻ ക്യാരിയിങ് അയക്കാൻ പറ്റും ക്യാരിയിങ് ആയപ്പോൾ എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് വന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ഒരു പഠനം ഇവിടെ വെച്ച് നിൽക്കും കാരണം എനിക്ക് എവിടെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല അവരും പറഞ്ഞു ഫാമിലി ഹസ്ബൻഡ് ഫാമിലിയും പറഞ്ഞു ഇനി പോകാം കുട്ടിയായി കുട്ടിയായി കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവർ വീണ്ടും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ അതിനും തയ്യാറായിരുന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും കുട്ടീനെ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വളരെ സപ്പോർട്ടും ആയിരുന്നു അതിൽ അമ്മ നോക്കിക്കോളാം കുട്ടീനെ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അവരൊട്ടും സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു വാശി കൊണ്ടും എൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ പോയി തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ മോൾക്ക് മൂന്ന് മാസം ഉള്ളപ്പം മുതൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പി ജി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പി ജി ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ആ ഒരു സമയത്തിന് എനിക്ക് നെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത സമയത്ത് പി ജി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തപ്പം എന്നോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഒ ബി സി ഞാൻ ഒ ബി സി കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒ ബി സിക്ക് നെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് മതി കാരണം ജനറലിൻ്റെ അത്രയും കട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഒ ബി സി ആയതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒ ബി സിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഒരുപാട് ക്രോസ് ചെയ്തതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് കിട്ടാത്തത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് കൊളീഗ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ജെ ആർ എഫ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ജെ ജനറൽ കട്ട് ഓഫ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാർക്ക് മതി എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ മുതൽ ആ ഒരു എൻ്റെ കുട്ടി ഒരു ആറു മാസമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജെ ആർ എഫിൻ്റെ കോച്ചിങ്ങിന് പോയി തുടങ്ങി ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോഴിക്കോട് അവിടെ പോയി ജെ ആർ എഫിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു തന്നെയാണ് ജെ ആർ എഫും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ജെ ആർ എഫിൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ മാർക്ക് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൾമോസ്റ്റ് ജനറലിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ജനറലും കട്ട് ഓഫ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ആ ജെ ആർ എഫിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയത് അപ്പം എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനൊരു മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒ ബി സിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് അല്ല ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്തത് ജനറൽ കട്ട് ഓഫും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ് ഈ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സ് ഫുൾ തരികിടായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഫുൾ കൊളാപ്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കാരണം ആരെടുത്തുനിന്നും സപ്പോർട്ട് ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഫുൾ ഫാമിലി കോർട്ടിലേക്ക് എത്തി നമ്മുടെ വിഷയം അത്രയും വർഷമായി നമ്മളങ്ങനെ ഫാമിലി കോർട്ടിലേക്ക് എത്തി ഈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കാലഘട്ടത്തിലും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഫാമിലി കോർട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ട് കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് കോച്ചിങ്ങിന് പോകണം എന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജിൽ ഫാക്കൾട്ടി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ അവിടെ പോയി വർക്ക് ചെയ്യും സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു കോടതിയിൽ മാസത്തിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കോടതിയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കോടതിയിൽ നമുക്ക് അറിയാം കോടതിയിൽ രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈവനിങ് വരെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കേസ് വിളിക്കാൻ ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതുവരെ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ കോടതിയിലേക്ക് പോകും കാരണം എനിക്ക് അറിയാം ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എല്ലാ ബുക്സും എടുത്ത് തെങ്ങ് ബുക്ക് എല്ലാം എടുത്ത് ഞാൻ പോകും കോടതിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും എൻ്റെ അമ്മോൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അമ്മയും കൂടെ വരികയായിരുന്നു മോളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വീട്ടിൽ അവിടെ പോകുന്നത് ആരും നോക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം നോക്കിയിരിക്കും ബുക്സൊക്കെ നിരത്തി വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ പഠനം തുടരും അവിടെ നിന്ന് കേസ് വിളിക്കാനാകുമ്പോൾ അമ്മ ഒന്ന് പറയും അടുത്ത് നമ്മുടെ കേസാണെന്ന് പറയും ഞാൻ ബുക്ക് മടക്കി വെക്കും നേരെ കോടതി പോവും ഞാൻ ഹാജരായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും പിന്നെ കൗൺസിലിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ
എൻ്റെ ആ ഒരു സ്വപ്നം അവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു ജീവിതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു പഠനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ആ സ്വപ്നം നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ വരും എത്തും എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തന്നെയുള്ള കാരണം പക്ഷെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ലഹരി പോലെയാണ് പലർക്കും പല ലഹരിയാണ് അതേപോലെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്രയും ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ എൻ്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരാളാണ് വിഷാദ് സാറ് ഞാനിപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുകയാണ് ഫെറൂഖ് കോളേജിൽ എൻ്റെ ഗൈഡാണ് പിന്നെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആളാണ് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്ന എൻ്റെ ഗുരുവാണ് ആളൊക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നോട് എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആരോടും എൻ്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാറില്ല ഇതിപ്പം ആരെന്നെ കണ്ടാലും ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുള്ളൂ എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പയർ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പോകാറില്ല അങ്ങനെ സർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്കത് പറയേണ്ടി വന്നു എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് പല ദിവസങ്ങളിലും ഞാൻ ലീവ് ആവുന്നത് കോടതിയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് സാർക്ക് എൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാവുന്നത് പക്ഷെ സാർ എന്നോട് അപ്പം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് നീ നീ പഠിക്കണം നിർത്തരുത് നീ ജീവിതത്തിനോടുള്ള ഈ ഒരു മത്സരം നിർത്തരുത് നീ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം വിജയിക്കും അന്നപ്പം നിന്നെ ഈ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവർ നിന്നെ തള്ളി പറയുന്നവർ നിന്നെ പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തവർ നിന്നെ ഒരുപാട് കുറ്റം പറയുന്നവർ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും അവർ നിന്നെ സമ്മതിച്ചു തരുന്നൊരു സമയം വരും അതെന്നാണോ അന്ന് നീ നിർത്തിയാൽ മതി അതെനിക്ക് വലിയൊരു പോസിറ്റീവായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു സാറ് തന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പിന്നീടുള്ള എൻ്റെ ജേണി ഒരു 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 വഴിത്തിരിവായിരുന്നു ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് മുതൽ കഷ്ടപ്പെടാൻ ഞാൻ റെഡി ആയിരുന്നു എത്ര എനിക്ക് കഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഞാൻ റെഡി ആയിരുന്നു രാത്രികളിൽ എനിക്ക് ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഹവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ആണ് വൺ അവർ ആണ് ഞാൻ ഒരു റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഹവേഴ്സാണ് ഞാനൊരു ദിവസം പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഉറങ്ങാറില്ല രാത്രി ഉറക്കം വരാറില്ല അതാണ് അവസ്ഥ എല്ലാവരും പറയും വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ അമ്മയൊക്കെ പറയും ഒരു ഒന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കാരണം വാശിയാണോ പകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വാശി പക ഒന്നുമല്ല ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു മോളുണ്ട് അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏഴ് വയസ്സായി രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അവൾ എൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പം അവരൊക്കെ അവർ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങി തന്ന എൻ്റെ ഫോൺ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പക്ഷെ ആളുടേതായ ഒരു കാര്യം അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു മോള് പക്ഷെ ആ മോള് അവർ അന്വേഷിച്ചതും ഇല്ല അവർക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതും ഇല്ല അവൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പം എനിക്കും മോൾക്കും ജീവിക്കാൻ അവൾക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടണം ഞാൻ എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എത്തണം ആരോടും വാശിയില്ല ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആരോടും ദേഷ്യമില്ല പകയില്ല ഒന്നുമില്ല സംഭവിച്ചത് എല്ലാം നല്ലതിനെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ അത് അവർ ജീവിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ജീവിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പുറം എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാവിയിൽ അത് നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് എൻ്റെ എല്ലാ പഠിത്തവും വരുന്നത് നഴ്സറി മുതൽ എൻ്റെ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു അത് സ്കൂളിംഗ് പ്ലസ് ടു എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചു വരുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുടെ മുട്ടാലം ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ
വീട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ അറിയുന്നതും എൻ്റെ ഫാമിലിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയുന്നതും കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ദിര ടീച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് രാധാമണി ടീച്ചർ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഹൈസ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ചന്ദ്രമാഷ് പോലെയുള്ള മാഷുമാരെന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജാഫർ മാഷ് ഇന്നലെ കൂടി എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറ് ജാഫർ മാഷ് ജാഫർ മാഷ് എന്നെ ഒരുപാട് എൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ നിന്ന് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടി എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വന്നൊരു മാഷാണ് അതേപോലെ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെയാണ് എൻ്റെ പി ജി പി ജി ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് അപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ നിന്നതാണ് എം എ എം ഒ കോളേജിലായിരുന്നു ഞാൻ പി ജി ചെയ്തത് മണാശ്ശേരി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് രമേശ് സാറ് ഷെറീന മിസ് ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും എന്നെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം പറയുന്നു നീ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തുമെന്ന് കാരണം അവർക്ക് വലിയ സർപ്രൈസ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവർ ആർക്കറിയാം മീൻ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തും പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പക്ഷെ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ എടുത്തൊരു ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാതെ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും സംശയം വരുന്ന സ്വപ്നം എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഈവൻ നിഷ സാർ പോലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടും സാറിനൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മേൽ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട് ഈ ടീച്ചേഴ്സിനോട് കാരണം ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനിലേക്ക് തിരിയാന്ന് വിചാരിച്ചതും നമുക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവാൻ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും അവരെ മൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ടീച്ചർ ആവാന്നുള്ളത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേയുള്ള ആഗ്രഹമാണ് സൊസൈറ്റി സമൂഹം ഒരു പക്ഷേ പറയും അവനും പഠിക്കുന്ന അവൻ്റെ ഭാര്യയും പഠിക്കുന്ന അവൻ്റെ കുട്ടിയും പഠിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പോവാനായില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു അത്തരത്തിൽ ഇൻസൾട്ടിങ് അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് സമയത്ത് പ്രേക്ഷകരോട് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇപ്പം നല്ല കേരളത്തിലുണ്ട് അവരോടൊക്കെ എന്ത് സന്ദേശമാണ് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഒരുപാട് തുറന്ന് പറയണം എന്ന് കുറേ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളോട് സ്ത്രീകളോട് മാത്രമല്ല വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയോട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പൊരുതി എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് തുറന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ആ വഴി ഫോളോ ചെയ്യാനെങ്കിലും ശ്രമിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് അതിനൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആസ് എ വുമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് നേടിയപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു അവർക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയോട് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളോടാണ് പറയാനുള്ളത് കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനും ഒരു ഫൈനൽ അല്ല കല്യാണം വേണം ജീവിതം വേണം എല്ലാം വേണം പക്ഷെ ഒന്നിനും ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് അല്ല കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ പോകാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫാമിലി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവർ ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കും അതിന് പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും
പ്രയത്നിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് തളർന്നു പോവാതെ എങ്ങനെ അതൊന്ന് പൊരുതാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് നമ്മളെ പറ്റി കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ടാകും എല്ലാം ഉണ്ടാകും നമ്മളൊരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നൊരു ലൈഫ് ആ ഒരു ലൈഫിൽ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അതൊന്നൊക്കെ അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു ജീവിതമേ എനിക്കൊരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ സാർക്കൊരു ജീവിതമേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ജീവിതം തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നം നേടിയെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവാം ഒരുപാട് എതിർപ്പുകളുണ്ടാവും ഒരുപാട് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നും ദൈവം ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരും എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരോടും സംസാരിക്കാതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഫുൾ ഞാൻ ഇരുന്ന് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ധീര വനിതയെ പോലെ ഉയർന്നു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ ഒരുപാട് രാത്രികൾ ഉറക്കില്ലാതെ ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് വരെ വിചാരിച്ചൊരു സമയം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ലൈഫിൽ ഇനി എന്ത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് വഴി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു കുറച്ച് ഒരു വഴി സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയൊരു കുഴിയിലേക്ക് ചാടിപ്പോകും തിരിച്ചു വരാൻ പിന്നെ ഒരിക്കലും പറ്റാത്തൊരു കുഴി പക്ഷെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു വശമുണ്ട് ആ വശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നമുക്ക് നല്ല ലെവലിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴിയായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വഴി മാത്രമേ കാണുള്ളൂ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വഴി മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് തന്നെ തെളിഞ്ഞ് കാണുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ മൈൻഡ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരാളുടെ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ വരും അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഒരാളെ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വീടും അത് ആരെങ്കിലും ആകട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരോ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ ആരും ആകാം എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു നിന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് എൻ്റെ സാറായിരുന്നു ഈശ്വർ സാറായിരുന്നു കാരണം എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു നിലയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സാറ് പറഞ്ഞു നീ നിൽക്കരുത് ഈ വഴിയിലൂടെ നീ സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ടേണിങ് പോയിന്റ് എന്നാണ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവും എല്ലാവരും തരണം ചെയ്യുക എന്ത് നമ്മളെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അതാണ് സത്യം കാരണം നമ്മൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവം ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ കൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും ഫാമിലി കൂട്ടി കയറേണ്ടി വരും അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥകൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് കരയേണ്ടി വരും ഒരുപാട് പേരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് എൻ്റെ അവസ്ഥ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് എന്നൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാത്ത കാര്യം അതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ തിരഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഒരു അഭിമാനമുണ്ട് ബസ് റാങ്ക് കിട്ടിയതെന്നല്ല ഞാൻ ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കടന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് എനിക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു വലിയ സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് എത്രയും പറയാനുള്ളൂ എല്ലാവരും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര കഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കഷ്ടപ്പെടാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ മാറാൻ അതിന് എന്തായാലും ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ റിസൾട്ട് എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പരിശ്രമിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവൾ ചെറുപ്പം മുതലേ കാണുന്നത് ഞാൻ പഠിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട് അവൾ കുറച്ചൊന്ന് വലുതായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ അവളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ നെറ്റൺ ചെയ്യാറിപ്പം ഞാൻ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുക്ക് ആയി
അപ്പൊ അവളുടെ വലിയൊരു പ്രചോദനം ഇതിലുണ്ട് കാരണം അവൾ വളർന്നു വരുന്നു എനിക്കത് എന്ത് അവളുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അവൾക്ക് ഞാനേ ഇനി ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ പ്രചോദനം ഉണ്ടായത് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മോള് തന്നെയായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ മീനു പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയും ആളുകൾ മാത്രമായിരിക്കാൻ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ റിസൾട്ടിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നുണ്ടാവും ആശംസകളുമായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മുടെ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ആളുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിലൂടെ മീനുവിൻ്റെ ഈ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്കും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അത് എനിക്ക് സ്കൂൾ മുതലേ തന്നെ ഞാൻ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഈ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അവർക്ക് വീഡിയോ കോണ്ടാക്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ആൺ സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആൺ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളാരും അപ്പം എൻ്റെ ഫോണിന് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാ ഒരു നോക്കിയതിൻ്റെ ഫോണായിരുന്നു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോള് വന്നാലും വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് മാറാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോൺ ഫോമാറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കോൺടാക്ട്സ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് സൗഹൃദങ്ങളില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പി ജി മുതലാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയത് മുതലാണ് പിന്നീട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആകെ ചുരുങ്ങിയ പേരേ ഉള്ളൂ ചുരുങ്ങിയ പേര് എന്നെ അത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് എന്നോട് ചിരിച്ച് എന്താ നീനു അവസ്ഥ എല്ലാം ശരിയായോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമെങ്കിലും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് എനിക്കത് ഒരുപാട് കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും ആൾക്കാരെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥകൾ പറഞ്ഞവർ തന്നെ എന്നെ ബേക്കും തിരിഞ്ഞു കുത്താനും എന്നെ പറ്റി പറയാനും തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാവരോടും എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പറയുന്നവരോട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം ഇതൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരവസരത്തിൽ അത് പല രീതിയിലാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറയുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ മാത്രമേ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവർ വരെ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് കോണ്ടാക്ട്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇന്നതാണ് സ്കൂളിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നു എന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അവരൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മ ഇല്ലാതെ ആയതല്ല എൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചതായിരുന്നു ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു സുഹൃത്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ തിരിച്ചു വരിക അത് വീണ്ടും കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്ക് ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അതേപോലെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ എൻഡ് ഗോൾ അല്ല ആക്ച്വലി ഇത് എൻ്റെ എൻഡ് ഗോൾ അല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിനാൻഷ്യലി ഭയങ്കര ബേർഡൻസ് ആണ് എൻ്റെ മേലും എനിക്കൊരു മോളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതേപോലെ എൻ്റെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ടൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു ജോലി എന്തായാലും ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പുറമെ എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പാഷനായിരുന്നു ടീച്ചിങ് ജോബ് എന്നുള്ളത് അത്രയും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു ജോബാണ് ടീച്ചിങ് എന്നുള്ളത് അതിലേക്കുള്ളൊരു ചുട്ടുപടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന
ഇവരാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ ഇവർക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയും ഒക്കെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അമ്മയുടെ അമ്മ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയുടെ മക്കളൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അച്ഛനും അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു കൃഷിപ്പണിക്കാരനാണ് സാധാരണ കൂലിപ്പണിയാണ് അപ്പം അച്ഛൻ ഇതിന് വലിയ വലിയ ധാരണകളില്ല ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് സാധാരണ കൃഷിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അച്ഛൻ അറിയുള്ളൂ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് മക്കളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന അമ്മയാണ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വരെ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അമ്മയാണ് വരാറ് അച്ഛന് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം അമ്മ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കോടതിയിൽ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും എൻ്റെ കൂടെ വരാറ് എൻ്റെ അമ്മയാണ് കാരണം മോളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോടതി വരാ വരാറ് അമ്മയാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അമ്മയിരിക്കും പഠിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ഉറങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മ ഉറങ്ങാതിരിക്കും കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഉറക്കം വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ ഉറങ്ങാതിരിക്കും അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആകെ നമ്മുടെ കൂടെ അത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അത്രയും നമ്മുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരാൾ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ തന്നെയായിരിക്കും വേറെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് വലിയൊരു ഇതാണ് എൻ്റെ അമ്മ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ അവിടെ അമ്മ ഭരിക്കുന്ന വീടാണ് അങ്ങനെയല്ലത് കാരണം ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളത് ഓവർകം ചെയ്ത് വരണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അമ്മ അന്ന് മുതലേ കഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച് ഒരു നിലയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അപ്പം അതിന് അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് കല്യാണം വരെ അവർ ആലോചിച്ചത് അല്ലാതെ അവർക്ക് പഠിത്തം നിർത്തണം അല്ലാതെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്ത് അയക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നിട്ട് കൂടി എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ കൂടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ മോളെ നോക്കിയിരുന്നത് എൻ്റെ ചേച്ചിയാണ് സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ തന്നെയാണ് അമ്മയെ പോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ചേച്ചി എൻ്റെ മോളെ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അനിയത്തി അവളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ അവൾക്ക് ഭാവിയിൽ നല്ലൊരു ഇതുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി കുറച്ച് കസിൻസ് ഇവരൊക്കെയാണ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആകെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവരോടുള്ള നന്ദിയൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല കാരണം എന്നെ വലിയൊരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ ഫാമിലി മാത്രമാണ് അയ്യോ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നേ ഇല്ല കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു ഒരു ഒരു മുറിവ് വീണിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാവരും ഞാൻ അടിച്ചാക്ഷേപിക്കുക ഒന്നും അല്ല ആൾ സമൂഹം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുക ഒന്നും അല്ല വിവാഹ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നും അല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു മുറിവ് ഒരു വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫെമിനിസ്റ്റ് മാറിയിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരു വലിയൊരു മുറിവ് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ആ മുറിവ് ഏൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചവർ പോലും നമ്മളെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരു പോലും നമ്മളെ കൂടെ ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇനിയൊരു വിവാഹ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേടിയാണ് ആ ഒരു പേടി ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഒരു വലിയൊരു ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താനുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ എൻ്റെ മോളിൽ അതും പറയണല്ലോ എൻ്റെ മോളിലെയും കൂടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു താങ്ങായിട്ട് നിൽക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ അങ്ങനെ ഒരാളാണെങ്കിൽ ആയിരിക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും ഇപ്പം അതിന
ഇവര് രാവിലെ ഈ ഭർത്താക്കന്മാരാണെങ്കിൽ കൂടി ഇവര് രാവിലെ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ വീട് നോക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് കൂടെയാണ് അവരുടെ ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ അവര് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവള് ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത്രയും മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് അതും അവള് വിടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് സോ അതിനു വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തവര് സ്വയം ഉയർത്തെഴുന്നേക്കുക ഏറ്റവും നല്ലത് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ അപ്പം നിൽക്കും നമുക്ക് ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പ്രതിസന്ധി അതെ അതെ വലിയൊരു ഫയറാണ് നമുക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഉയർത്തെണീക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ പെട്ടു പോകരുത് ഉയർത്തെണീക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ വിജയിച്ചു നമ്മൾ പിന്നീടുള്ളത് നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ ഓരോ പാതകളായിരിക്കും അതിലും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവാ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തോറ്റു കൊടുക്കരുത് തോറ്റു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അവിടെ അവസാനിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആരും അല്ലാണ്ടായി പോകുന്നത് നമ്മൾ പൊരുത പൊരുതി 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 ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും ഒരുവരുടെ സ്വപ്നത്തിലെത്തും ഇത്രയും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു അസിസ്റ്റ് പ്രൊഫസർ ആയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിനോടാണ് ആദ്യം നന്ദി പറയാനുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് ഇപ്പൊ എവിടെ എത്താനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മോളാണ് എന്റെ മോള് ഉണ്ടല്ലോ അവൾ അനാഥയായി പോകരുത് ഞാൻ ഞാൻ മാത്രമേ അവൾക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പൊരുതാൻ തുടങ്ങിയത് ജീവിതത്തിൽ കാരണം ഞാൻ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൾ വലിയൊരു അനാഥത്വത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡിസിഷനിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പി ജി കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ എൻ്റെ ഒരു ഡെലിവറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണല്ലോ എൻ്റെ ഈ ഒരു കുട്ടിയും കൂടി വന്നത് അവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാണ്ട് പഠിത്തം ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആവുമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊരുതിയത് അവളെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു കടാക്ഷേറ്റ് ഞാൻ കടുതാണ് അന്ന് എനിക്കതൊരു വലിയൊരു ബേഡൻ ഒരു സങ്കടമായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അതാണ് ദൈവം എന്നെ ഒരുപാട് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വേണ്ടൊക്കെ സമയങ്ങളിൽ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പല പല ആൾക്കാരുടെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും പല പല സാഹചര്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മ അവരോടുള്ള താങ്ക് യു അവരോടുള്ള സ്നേഹം നന്ദി ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല എൻ്റെ ഫാമിലി അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും എന്നെ ഇതുവരെ എത്തിച്ചത് എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അതിലെടുത്ത് പറയേണ്ട ആൾ എൻ്റെ നിഷാദ് സാറാണ് നിഷാദ് സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും അതേപോലെ എൻ്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത നന്ദിയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ഞാൻ ഡോൺ ബുസ്കോ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു ജി ബി ഫാദർ ജി ബി ഫാദർ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു പഠിക്കണം പൊരുതണം നേടിയെടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ക്ലാസ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു കുറെ ഒരുപാട് ലീവൊക്കെ അനുവദിച്ച് തന്ന് എന്നെ പഠിക്കാൻ അത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് ജി ബി ഫാദർ ഫാദർ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല എങ്കിലും ഫാദർ എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സും എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവരോട് നിന്നുള്ള നന്ദി പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ഫാമിലി അവരോട് നന്ദിയുണ്ട് ദേഷ്യത്തോടെയും കോപത്തോടെയും അതൊന്നുമല്ല വെറുപ്പോട് കൂടിയുള്ള നന്ദിയൊന്നുമല്ല കാരണം ഒരു സമയത്ത് അവരും എൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച ആൾക്കാരാണ് എന്തൊക്കെ